थैंक यू थैंक यू थैंक यू अंदर की नमस्कार मरी मुख्य कुटरीवेट एवरी फंक्षन जगना सर अभी तम इंट फंशन लगा ऊरकलते उत्साह मुंकू मम उत्साहपरचे अभिमाक एप्लागे शिस्स वी नमस्क थैंक यू सो मच एपड़कू वीर चूपे उत्साह मम्मी मुझे नड़पस्टी आ रक मरुकसारी इकड़ना प्रती अभिमाक अलागे टीवी वीक्षिस्ट प्रती अभिमाक हृदय पूर्वक नमस्कार नैन नाग नोज कम अमेरिका उन्ना अब मेसेज वरुण तेज नीचे डाडी नी तो यदोली सर अप्लो डे अड नाइट रिवर्स अव मूल में टाइमिंग कुदर ले जनरल माटली मेसेज पेटाड़े अच्छे वो लेन का बट्टी तुम रेपा मेसेज पेटाड़ी अर्जेंटे मल्ल तने मेसेज पड़ता कदा अ सर थ्री डेस् बैक टू डेस् बैक वर्वा मल्ल फोन रावे एमेंटे पिक्चर रिजुदी दीवे जरगबो मैं लेक सर रहा इला फंशन जो की नव मुख्य अतिथि रावाली ना नि बैठवा पीलूर नुतूटा कोई एंत इबंध उठू अला इबंध नी कल चेयकूदे इपड़ी अड़कन इपू मुखंदा तरह इंको दाखे वो अंत गई मल्ल ना तरवा वस्ते बनी एंकंटे नीला व्यक्ति इंत गोप हीरो मन बॉर्डर फैटेट हीरोस्ट दाने गुरी पद मंद की तेजेपेला पद मंद मोटेला फंक्षन पार्टिसपेटे आयुक्त रीच वेर रही पीलचर वैंने गोप अवकाश ना अभी नाव वाल अवकाश का इलांट गोप सिरमी इलां गोप हीरोल सिरमी मन बॉर्डर उ मन कोसम मन रक्षण कोसम मन सरहद फैटेट वारीयर्स इलांट सिर दूसरी नागल चपड़ी दिखाई गोप अवकाश भावस्टा अला फंशन रावे चुप्त चाल गर्व सो इंदे पाइंट्स एपड़ते पुलवामा जगे टेर्रिस्ट अटाक उ अभी ब्लास्ट नलभ मंदिर सीआरपीएफ वाल चलो चूसा इंदाक लास्ट ना सा चूस आ विजुअल कंत हृदय विदारक मन को चूप निज निज जीवित एंत मंत हृदय विदारक पैस्थि अला फैमिलीज की वाली आ चलने वाली निवा अर्पे प्रतीक प्रतीक तीर्चने कक्ष तो मन इंडियन एयरफोर्स पेद साहस युद्धमे सिम इफ रईट एम ए रईट या सो अभी सरग् नवन वरुण अकसारी वाले डे रोमां टा एना सिर्मा कमर्शलेंटे ले फिब्रवरी फोर्टी ना सर्जिकल स्ट्रईक चोट चूसको काबटे दाखी सिम परंग मेमकन पेरिदी वालेटन ई मीन आपरेशन वाले डे अभी वेरी सेंसीबल बर्वाची तुम मालात फस्ट आफ् आल शक्ति प्रताप सिंग डैरेक्टर सो अत राजस्था यू बिलांग टू राजस्था या यू बिलांग टू राजस्था सो अच्छे युवक एंत एंथास्ट युवक सो इक अवकाश बहुत क्रोत डैरेक्टर्स एंकरेज बहुत उद्देश्य तो इकड़क वाड़ा येमो अतको अतु केवल कमर्शियम चेसी कमर्शियल डैरेक्टर का पेर प्रख्या संपादेको डबूल का बट्टी इक उदा स्थिरपड़पा उद्देश्य रे तुम दीन कंटे मुझे देशा की सेवल मन एयरफोर्स वाली कावी नेवी वाली कावी लेते इनफैंट्री मन वाद मिलटरी वाली कावी तुम एपड़ू रक रीसर्चा वाल जीवता एटी आ नेपथ्य तन तन सों डबू लक्षल दाका खर्चपेटी इरवे निमशाल निवी तो आ सर्जिकल स्ट्रईक् 
కానివ్వండి ఈ ఇది ఈ వ్యవహారం అంతా తనకున్న నాలెడ్జ్ నాలెడ్జ్తో తన ఇన్ఫర్మేషన్ను గ్యాదర్ చేశాడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్తో ఒక సినిమాలాగా చేయడం మొదలుపెట్టి ఆ తర్వాత ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళు చూపిస్తే కనుక వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు ఇంత ఇది ఈ సినిమా ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఒక ట్రిబ్యూట్ లాంటిది ఇంత పర్ఫెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నీకు ఎవరు ఇచ్చారు ఇందులో చాలా సీక్రెట్స్ ఉన్నాయి బయట చెప్పే విషయాలు కాదు ఇది ఇది నీకు ఎలా తెలుస్తుందని సుమా ఇందాక నువ్వు అన్నావు కాదు ఏదో లీక్ చేస్తావని ఇది ఇది లీక్ చేసేస్తాను ఓకేనా హ్యాపీయా హ్యాపీ సార్ ఎస్ ఇది ఎవరు చెప్పరు సినిమా కూడా చూపించరు అందుకు చెప్పేస్తాను సో ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళు ఈ సినిమా చూసి ఈ ఆ చిన్న సినిమా చూసి ఇది ఇంకెప్పుడు తీయొద్దు నువ్వు ఇట్లాగా అన్నారు ఏంటి అన్నారు అసలు ఇలాంటివి సీక్రెట్స్ ఇవి అని నీకు ఎవరు చెప్పారు ఏంటంటే నాకు ఉన్నటువంటి కొంతమంది స్నేహితులు వాళ్ళ వాళ్ళ దీంతో ఇన్ఫర్మేషన్ తీసాను సార్ అంటే ఫెంటాస్ ఈసారి సినిమా తీసేటప్పుడు మామల్ని అప్రోచ్ అవ్వు మేము ఇంకా ఆథెంటిక్గా చెప్తాము ఇందులో ఉండే ప్రతి ఇన్సిడెంట్ ప్రతి ఇది చాలా అధికారికంగా ఉంటుంది అంటూ వాళ్ళ దగ్గర కూర్చోపెట్టుకుని ఈ సినిమాకు కావాల్సిన కంటెంట్ని చాలా ఆథరైజ్డ్గా జరిగింది ప్రతిది యథార్థ కాదుగా వాళ్ళు విశదీకరించి విడమర్చి చెప్పినప్పుడు తను ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఈ కథ రాసుకున్నాడు దీనికి కమర్షియల్ హంగులు ఎలాగో ఉంటాయి మిమ్మల్ని అందరినీ ఉత్సాహపరచడానికి సో ఆ హంగులతో ఈ కథ వినిపించగానే సిద్ధు ప్రొడ్యూసర్ అలాగే వరుణ్ తేజ్ ముందు ఈ కథ విని చాలా బాగుందంటూ సిద్ధుని పిలిచి నువ్వు చెయ్యి మనం చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు సోని వాళ్ళు కూడా ఈ కథ నచ్చి వాళ్ళు కూడా దీంట్లోకి జాయిన్ అయ్యి టుగెదర్గా వీళ్ళందరూ కలిపి ఈ సినిమాని తీశారు ఇది ఆద్యంతో చాలా చాలా బాగా వచ్చిందని చెప్పేసి నేను వాళ్ళు చెప్తుంటే కనుక ఐ ఫెల్ బాగు ఇలాంటి సినిమాలు ఆడాలి ఎందుకంటే మనం ఎంత సరే దేశభక్తి మనకి ఎంత ఉన్నా సరే ఇలాంటి సినిమాలు ఇలాంటి కథాంశాలు వచ్చినప్పుడు ఒక తెలియని ఒక ఉప్పొంగిపోతుంది మనకి దేశభక్తి అంటే మనం సాధారణంగా చూడండి ఇంట్లో జనగణ మన పాడగానే వినపడగానే మనం లేచి వినపడిపోతాం అది లోపల ఉన్నటువంటి భావాన్ని బయటికి వ్యక్తీకరిస్తుంది బయటికి తెలియచేసేలాగా మనం మనోగతం అంతా ఒక ఉప్పేలా మనం ఉప్పొంగుతుంది సో అలాగా ఈ సిలాంటి కథలు వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం రొమాంటిక్ సినిమాలు ప్రేమ సినిమాలు యాక్షన్ సినిమాలు చూస్తుంటాం వాళ్ళని ఆదరిస్తుంటాం వాళ్ళని డబ్బులు ఇస్తుంటాం కానీ ఇలాంటి సినిమాలు మన కోసం చేసినప్పుడు ముఖ్యంగా యూత్ ఇలాంటి సినిమాలు చూడాలి మన కోసంగా చలిలోనూ అక్కడ నిద్రహారాలు లేకుండా ఏడారులలోనూ ఎలాగ కాపు కాస్తారు ఎలాగ మనం రక్షిస్తారు అనేది ప్రతి ఒక్కరు చూడాలి ఎందుకంటే ఈ సినిమా చూడటం అనేది మీ వినోదం కోసం ఒక పక్కన పెడితే ఈ సినిమా అనేది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అని మీరు పక్కన పెడితే ఈ సినిమాకు సంబంధించినటువంటి అలాంటి రియల్ హీరోస్ వాళ్ళకి ఒక సెల్యూట్ ఈ సినిమా మనందరం చూడాలి చూసి తీరాలి అండ్ ఆ రకంగా ఈ సినిమాని ఎంతో రీసెర్చ్ చేసి చాలా ఆధండిగా తీయగలిగాడు అది శక్తి ప్రతాప్ సింగ్ సో అలాంటి శక్తిని నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఇక్కడ ఇంకొక విషయం శక్తి మన తెలుగు పరిశ్రమకి ఇంకొక చక్కటి మెసేజ్ ఇచ్చాడని నేను భావిస్తాను వ్యక్తిగతంగా ఈ సినిమా రిలీజ్ తర్వాత హిట్ సూపర్ హిట్ అవుతుంది వేరే విషయం బట్ ఈ సినిమా రిలీజ్కు ముందే హిట్ అయ్యేలాగా తను చేసేటువంటి ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ అంతా ఇంత కాదు ఎందుకంటే ఈ సినిమా కేవలం సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్లో తను తీయగలిగాడు అలాగే బడ్జెట్ విత్ ఇన్ ది రిచ్ చాలా తక్కువ బడ్జెట్లు రీజనబుల్ బడ్జెట్లు చేశాడు ఎవరైనా ఈ సినిమా చూస్తే కనుక ఈ రిచ్నెస్ చూస్తే కనుక ఆ ఎక్విప్మెంట్ కానీ ఆ ఫ్లైట్స్ కానీ అవన్నీ కూడా ఫ్లై అయ్యేలా చేశారంటే చూశారంటే తీశారంటే అది నిజంగా వాడు నేను విన్నటువంటి బడ్జెట్లో అది ఆషామాష విషయం కాదు అది సో ఆ రకంగా సినిమా రిలీజ్కి ముందే తను సూపర్ సక్సెస్ అయ్యాడు శక్తి అని నేను మనస్ఫూర్తిగా నా అభినందనలు తెలియజేస్తాను ఇది చాలామందికి ఒక మోటివేషన్ అవ్వాలి చాలామందికి ఇది ఇన్ ఇన్స్పిరేషన్ అవ్వాలి సో డబ్బు ఖర్చు పెడితేనే కాదు రిచ్నెస్ వచ్చేది రిచ్నెస్ ఎలాగ వస్తుంది అంటే మన థాట్లను చూస్తుంది ఎలా తీస్తే తక్కువలు ఎలా తీసి ఎలా రిచ్గా చూపిస్తే అటు సినిమా రిచ్గా ఉంటుంది ఇటు నిర్మాతలు బాగుంటారు అన్ని రకాలుగా సినిమా ఇండస్ట్రీ ఫ్లరిష్ అవుతుంది అది కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఆ రకంగా శక్తి ఈ మన తెలుగు పరిశ్రమలో యంగ్ డైరెక్టర్స్కి వాళ్ళందరూ కూడా ఒక చక్కటి మెసేజ్ ఇచ్చాడని మనస్ఫూర్తిగా నేను భావిస్తాను నమ్ముతున్నాను అదే రకంగా అతను నేను మనస్ఫూర్తిని అభినందన తెలియజేస్తున్నాను ఇక ఇందులో చాలా స్మార్ట్గా ఒకప్పుడు నాకు డైనీ కనిపించాడుగా కనిపిస్తున్నాడు ఈ షాఫత్ షతాఫ్ అండ్ వండర్ఫుల్ నాకు ఒకసారి డేనీ డొంజోంగ్ పా ఉన్నట్టుగా ఉన్నాడు ఆయన ఆయనకి ఈ సినిమా తర్వాత తెలుగు ఇండస్ట్రీలో మంచి అవకాశాలు వస్తాయి సో ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ గాడ్ బ్లెస్ గాడ్ బ్లెస్ అలాగే ఇంకా నవదీప్ ఉన్నాడు నవదీప్ చూసే
చాలా అల్లరోడు కానీ చాలా సినిమా వరకు చాలా బుద్ధిగానే ఉంటాడు అండ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా నాకు తెలుసు వాళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళందరూ కూడా నాకు బాగా పరిచయం ఆ రకంగా మా కుటుంబ సభ్యుడిగా నేను భావిస్తుంటాను ఈ సినిమాలో నాకు ధృవలో తన పెర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగా నచ్చింది ఈ మధ్యకాలంలో అలాగే ఈ సినిమాలో కూడా చాలా చక్కటి క్యారెక్టర్ చేస్తుంటాను నేను భావిస్తున్నాను ఇంకా మంచి క్యారెక్టర్సు ఇంకా నువ్వు వెరీ స్ట్రాంగ్ హీరోగా ఉండాలి నా కోరిక అతడే అతడు హీరోగా ఉన్నటువంటి ఆ లక్షణాలు అన్నీ ఉన్నాయి బట్ వస్తుంది అవకాశం చేద్దాం అండ్ దెన్ నేను ఎప్పుడు టైం పాస్ అవ్వడం కోసం చూస్తూ ఉంటాను చూస్తుంటే ఒక వ్యక్తిని తరచూ చూస్తుంటాను ఈ మీమ్స్లో అదే మస్తు షేడ్స్ ఉన్నారు ఆ డీలో మస్తు షేడ్స్ ఉన్నాయన ఏమ్రో కమల్ హాసన్ లాగా అరే అనేది సో మనిషి టాలెంట్ ఉంటే ఇది అంటే అరే అన్నం మెతుకు చాలు ఉడికింద లేదని తెలియడానికి ఆ రకంగా వీళ్ళందరూ వాళ్ళ టాలెంట్ని ఈ రకంగా వాళ్ళు చూపించుకుని నాలాంటి వాటి దృష్టిలో కూడా పడేలాగా ఉంది అండ్ చిన్ననాటి నాస్టాలజిక్ ఫీలింగ్స్ నువ్వు చెప్పగలిగావు ఐఎమ్ ఆల్సో సో హ్యాపీ నన్ను చూసి మీరు అంత ఆనందపడతారో మీ ఫీలింగ్స్ చెప్పినప్పుడు మీ చైల్డ్హుడ్ విషయాలు చెప్పుడు నాకు అంత ఆనందంగా ఉంటుంది అంత ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటుంది ఐఎమ్ గో ఐఎమ్ రియలీ ఐఎమ్ రియలీ గ్లాడ్ గ్లాడ్ టు హియర్ దాట్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండ్ దెన్ ఇక హరిరామ్ జోగాయ్ గారు టెక్నీషియన్స్గా పోలిస్తే వారు మాకు మంచి మిత్రులు అండ్ వారికి నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను అండ్ తర్వాత ఇక్కడ డిఓపి హరి గారు వారి కూడా మా బెస్ట్ విషెస్ ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవుతుంది ఆయన విజువల్స్ కూడా బాగుంటాయని నేను నమ్ముతున్నాను ఆయన కూడా మంచి పేరు రావాలి ఇక విజయ్ వీళ్ళందరూ అలాగే ఓకే గాడ్ బ్లెస్ గాడ్ బ్లెస్ గాడ్ బ్లెస్ అలాగే సిద్ధు కూడా మంచి ప్రొడ్యూసర్గా ఎదగాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను మీరు చెప్పే దగ్గరకు వచ్చేదో కాదు గుడ్ లక్ ప్లీజ్ అండ్ దెన్ ఇక్కడ యంగ్ డైరెక్టర్స్ చాలామంది వచ్చారు కరుణాకర్ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ సినిమాలో వాళ్ళ సినిమా అన్నట్టుగా భావించి వాళ్ళు చెప్పినటువంటి మంచి మాటలు గుడ్ విషెస్ ఈ సినిమాకి బలంగా ఉంటాయి ఇక అందరి గురించి చెప్పి నా బిడ్డ వరుణ్ తేజ్ చిన్నప్పుడు సరే అందరూ ఒకే చోట తిన్నాము ఒకే చోట పెరిగాము ఒకే చోట పడుకున్నాము వాళ్ళ జీవితం అంతా నాతోటే అండ్ వాళ్ళు ఏది అవ్వాలన్నా సరే వాళ్ళు అది అవ్వనివ్వకుండా చేశానేమో రోజు నేను మేకప్ వేసుకుని నా సినిమాలు చూస్తూ నా ఇంట్లో కాస్ట్యూమ్స్ మేకప్ ఇవన్నీ చూసి చూసి వాళ్ళు ఇంకో రకంగా ఆలోచించలేకపోయారు అందుకనే వాళ్ళు ఏం చేయాలా అన్న ఆలోచన ఒకవేళ చదువు అయిపోయిన తర్వాత యాక్టర్ కాక ఇంకెందుకు మనం అనేది అనుకున్నారేమో నా దగ్గర చెప్పి చెప్పగానే నేను ఇలాంటి వాటిలో చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ ద బెస్ట్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ నేను దీన్ని చాలా గౌరవిస్తాను ఇది కళామ తల్లి అని నేను భావిస్తుంటాను మనం ఎంత గౌరవిస్తే ఆ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ మన అంతగా ఆదరిస్తుంది హక్కును చేర్చుకుంటుందని బలంగా నమ్మేవాడు నేను కాబట్టి ఇలాంటి ఇండస్ట్రీకి నా బిడ్డలు వస్తే కనుక అంతకంటే కావాల్సింది ఏముందంటూ ఎంకరేజ్ చేస్తాను వచ్చిన దగ్గర నుంచి నన్ను ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకున్నాడా ఇంకెవరిని తీసుకున్నాడో ఏమో కానీ ఈ పరిశ్రమకు వచ్చిన తర్వాత నుంచి నన్ను ఫాలో అవటం లేనే లేదు ఎప్పుడు అది గుడ్ గుడ్ నేను దాన్ని హర్షిస్తాను తను ముందు నుంచి కూడా చేసిన ప్రతి సినిమా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జోనర్ నాకు తెలిసి ఈ ఇలాంటి యంగ్స్టర్స్ ఎవరికి కూడా రాని అవకాశం మా కుటుంబంలో ఉన్న ఇతర హీరోస్ కూడా రాని గొప్ప అవకాశం వరుణ్ తేజ్కి వచ్చింది అది కేవలం అవకాశం రావడం కాదు అవకాశం తను క్రియేట్ చేసుకున్నాడు దాన్ని అందిపుచ్చుకున్నాడు ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు మీ దీవెనలు పొందాడు ఈ రోజున ఈ స్థాయిలో ఈ స్టేజ్ మీద ఇలా ఉన్నాడు అంటే ఉదాహరణకి ఫస్ట్ ఫిలిం ముకుంద చూస్తే ఒక రూరల్ లవబుల్ బాయ్ ఆ తర్వాత కంచ అసలు ఎప్పుడుదో నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఆ టైంలో వరల్డ్ వార్ సెకండ్ టైంలో ఉన్నటువంటి ఒక సైనికుడు మిలిటరీ సైనికుడుగా ఆ తర్వాత ఒక హ్యోమగామిగా ఆస్ట్రోనాట్గా అలాగే ఇంకో సినిమా ఒక గద్దర్ గండే గణేష్ అది నా చాలా ఫేవరెట్ గెటప్ అది చూస్తే కనుక పెర్ఫార్మెన్స్ అది చాలా డిఫరెంట్గా చేశాడు నా ఫేవరెట్ ఫిల్మ్ అది వరుణ్లో అండ్ తను తన స్టైల్ హెయిర్ స్టైల్ దగ్గర నుంచి నడక ఆంగికం గెస్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఆ సినిమా కానివ్వండి ఆ తర్వాత ఇక ఎన్ఆర్ఐ చేసినటువంటి ఫిదా కానివ్వండి లేకపోతే లోకల్ సొఫిస్టికేటెడ్గా ఒక లవర్ బాయ్గా చేసిన వాళ్ళ బాబాయ్ ఇన్స్పిరేషన్ తోటి పాపగా చేసిన తొలి ప్రేమ తొలి ప్రేమ కానివ్వండి అలాగే లేటెస్ట్ ఫిల్మ్స్ వరకు కూడా నువ్వు ప్రతీదీ ప్రతీదీ తను ప్రతీదీ చాలా ప్లాండ్గా 
తను చేసుకుంటూ వచ్చాడు సక్సెస్ఫుల్గా చేసుకుంటూ వచ్చాడు ఆ ప్లాన్లో ఒక భాగమే లావణ్యుని కూడా కట్టుకున్నాడు అది సో ఆ రకంగా ప్రతీది వెరీ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ సక్సెస్ఫుల్ స్టెప్స్ వేసుకుంటూ అన్ని జోనర్స్ యొక్క టచ్ చేస్తూ ఈ పదమూడు తన చేసిన పదమూడు సినిమాలు ప్రతీది వైవిధ్యమైన సినిమాలు చేసుకుంటూ ఎవరికి రానట్టు డిఫరెంట్ జోనర్స్ చేయగలిగాడు అంటే నేను రొమాంటిక్ హీరో నేను యాక్షన్ హీరో కేవలం ఇలా చేయాలి అన్నది కాకుండా డిఫరెంట్ సినిమాలు చేసుకుంటూ వచ్చాడు అందులో నేపథ్యంగా ఫస్ట్ టైం అంతకుముందు గాజీ అని నేవల్ సినిమా వచ్చింది సబ్మెరియన్ బేస్ చేసుకుని రాణా యాక్ట్ చేసింది ఆ తర్వాత ఎన్నో మిలిటరీ బేస్ సినిమాలు వచ్చి ఉంటాయి ఒరినాయి కూడాను కానీ ఎయిర్ స్ట్రైక్ సర్జికల్ స్ట్రైక్ ఎయిర్ ఫోర్స్ మీద సినిమా మాత్రం మన తెలుగులో ఇదే మొట్టమొదటి సినిమా ఇలాంటి సినిమా రావడం అన్నది విజువల్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అందరికీ విజువల్ ఫీస్ట్ ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలో నేను లాస్ట్ ఇయర్ వెళ్ళినప్పుడు టాప్ గన్ సినిమా చూశాను టాప్ గన్ సినిమా చూసే అది చూసే తా ఇంత బాగా మనం చేయగలమా ఎంత బాగా చేశారు అండ్ అంటూ నేను చాలా ఆశ్చర్యపడ్డా విజువల్స్కి అది వన్ ఇయర్ బ్యాక్ చూసిన సినిమా అది ఈరోజు చూస్తే కనుక మనలో మన తెలుగు వాళ్ళు మన వరుణ్ తేజ్ మన సిద్ధు మన శక్తి వీళ్ళందరూ కలిపి అలాంటి సినిమాని ఇక్కడ ఈజీగా చేసి అవతల పడేశారంటే టాలెంట్ అనేది ఎవడబ్బ సొత్తు కాదు మనం కూడా ఆ స్థాయిలో ఉన్నాము మన ఆ స్థాయిలో ఉన్నావు అనేది మరొక్కసారి ఈ సినిమా ద్వారా నిరూపించబడుతుంది ఇలాగే వండర్ఫుల్గా చేశారు వాళ్ళందరూ అండ్ ఈ రోజున అలాంటి విజువల్స్ తోటి సినిమా చోటు అనేది ఒక వండర్ఫుల్ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది నేను అనుకుంటున్నాను ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రతి వాళ్ళు అనుభవించాలి ప్రతి వాళ్ళు చూసి తినాలి అది నాకైతే మాత్రం మార్చి ఫస్ట్ ఎప్పుడు చేస్తుందా ఎప్పుడు చూద్దాం అని అన్నీ కుదిరితే కనుక ముందు రోజు చూపిస్తానని భావిస్తాను నేను ఓకే చూద్దాం బట్ ఇలాగా ఈ సినిమా పనిచేసేటువంటి ప్రతి ఒక్కళ్ళు అలాగే మ్యూజిక్ అవకాశం ఎంత ఉందో తెలియదు కానీ మంచి ఆర్ఆర్ తోటి అద్భుతం చేయగలడు మేయర్ విక్కీ జే మేయర్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ప్రతి ఒక్కరికి నా ప్రతి టెక్నీషియన్స్కి నా హృదయపూర్వక అభినందన తెలియజేస్తూ ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవుతుంది ఈ సినిమాని హిట్ చేయటం అనేది తీయటం వరకు వాళ్ళ బాధ్యత హిట్ చేసి ఆ రకంగా మన సైనికులకు నివాళులు ఇవ్వాల్సింది ట్రిబ్యూట్ ఇవ్వాల్సినటువంటి బాధ్యత వాళ్ళకి సెల్యూట్ చేసే బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది జై హింద్